Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ரொம்ப டேஸ்டியான chicken gravy எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இந்த chicken gravy செய்யறதுக்கு நான் இன்னைக்கு 1/2 கிலோ chicken எடுத்து வச்சிருக்கேன். வாங்க நம்ம chicken gravy பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். அதுக்கு ஒரு pan heat ஆனதும் அதுல 3 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கறேன். இந்த எண்ணெய் சூடானதும் 1 டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துறலாம். சோம்பு பொரிஞ்ச உடனே ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அது இது கூட சேர்த்துடலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே கருவேப்பிலையும் சேர்த்துடலாம் இது நல்லா இந்த வெங்காயம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு பெரிய தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் இதையும் சேர்த்து தக்காளி வதங்குற வரைக்கும் நல்லா ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க இப்போ தக்காளி வதங்கிருச்சு இதில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நாம் இதை வதக்க போகிறோம் இப்போ இந்த பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இதில் நம்ம வச்சுருக்க அரை கிலோ சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம் நான் இந்த சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி எடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் சிக்கன் உள்ளே சேர்த்துடுறேன் இந்த சிக்கனை சேர்த்த உடனே நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ இந்த சிக்கன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேகட்டும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வச்சுருக்க மசாலாலாம் சேர்த்துடலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் அதோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இதை சேர்த்துக்கலாம் இதுலேயே நான் மிளகா மல்லி எல்லாமே சேர்த்து அரைச்சிருக்கிறதுனால இந்த ஒரு மிளகா துளி போட்டுக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுடலாம் இந்த மசாலா இந்த உப்பு எல்லாமே நல்லா சிக்கனில் படுற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் இப்போ நான் இதில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வைக்க போகிறேன் நல்லா பெரிய டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இதை மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் நம்ம வச்சுருக்க தண்ணி பாதியாக குறைஞ்சிருக்கு சிக்கன் வெந்திருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா சிக்கனும் நல்லா வெந்திருக்கு அவ்வளோதான் நம்மளோட சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நாம் இதில் கடைசியாக கொத்தமல்லி தழை தூவிட்டு இறக்கிடலாம் பாருங்கள் நம்மளோட சிக்கன் கிரேவி பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது சாப்பிட இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ